Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, Phong vẫn đưa thông báo chiều hôm nay thì chính thức nhà in đã in xong cái à, tạp chí quốc phòng và trưa ngày mai thì nhân viên của Phong sẽ pick up từ thành phố Houston và từ đó thì chúng tôi sẽ gửi đi cho tất cả mọi người ở khắp nơi những người đã đặt à, cái tạp chí quốc phòng của Phong và quý vị nào mà muốn mua tạp chí quốc phòng à, thì quý vị có thể liên lạc về cái địa chỉ email Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo.com để à, biết thêm chi tiết riêng có một số những quý khán thính giả đã gửi cái chuyển ngân mà lộn cái email tức là bên Yale thì dùng cái Yahoo còn bên uh, PayPal thì dùng cái AOL còn quý vị gửi qua Yale mà quý vị gửi bằng AOL á, thì nó sẽ không có go through được do đó quý vị nào mà lỡ ra chuyển ngân bằng uh, uh, qua bằng PayPal mà gửi uh, uh, xin lỗi quý vị qua bằng Yale mà gửi bằng uh, cái địa chỉ email ở uh, AOL thì nó không đúng, do đó quý vị làm ơn liên lạc lại với lại à, à, TNP Channel để có thể biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta như thường lệ bước qua cái phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta. Đầu tiên hết, Nga lên tiếng cáo buộc là các quốc gia của NATO đã can dự vào cuộc chiến tại Ukraine. Bản tin mới nhất từ ở Nga cho biết thì à, thư ký của Hội đồng Bảo an là Nikolai Patrushev đã lên tiếng và cáo buộc rằng các quốc gia của NATO đã dự phần vào cuộc chiến tại Ukraine sau khi mà có cuộc phỏng vấn đặc biệt về à, à, cái à, nói cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Và ông này chỉ ra cho thấy rằng là về sự thật thì các quốc gia của NATO đã à, tham dự một cách bán chính thức vào cuộc chiến của Ukraine. Họ đã biến Ukraine trở thành một cái à, à, trại quân sự lớn nhất ở Âu Châu. Họ đã gửi vũ khí, đạn dược và à, cho binh sĩ của Ukraine và cung cấp những tin tức tình báo. Patrushev được xem là cựu lãnh đạo của cơ quan mật vụ FSB, à, vốn là à, à, có tiền thân là KCB trước đây, và được xem là một trong những nhân vật rất nhiều hầu à, nằm dưới quyền của ông Vladimir Putin và những người thân cận của ông ta. Và nhân vật này đã lên tiếng cáo buộc cho rằng, là phía của NATO đã bán chính thức can dự vào cuộc chiến tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là ngân hàng First Citizen sẽ mua lại cái ngân hàng Silicon Valley Bank sau khi ngân hàng này đã bị à, à, sụp đổ. Bản tin mới nhất cho biết thì à, First Citizen Bank Share Incorporation trong ngày thứ hai cho biết họ có thể sẽ thu mua lại và à, thay, à, gọi là thay kê tất cả những món nợ của cái ngân hàng sụp đổ là Silicon Valley Bank à, nhằm đấm lại cái cơn khủng hoảng đang gây ra tình trạng ở trong cái à, gọi là khủng hoảng trong tình trạng tài chính. Bản tin mới nhất cho biết thì FDIC hiện nay đang à, kiểm soát về à, cái cái quyền à, quản trị của ngân hàng SVB tức là Silicon Valley Bank cho biết trong một bản statement là họ đã nhận được một cái đề nghị của First Citizen Bank Share. À, trong đó là sẽ mua lên tới à, một phần là nằm trong cái giá trị khoảng 500 triệu Mỹ Kim. First Citizen đã mô tả và họ đang có một cái à, à, hoạt động và được à, chấp thuận của FDIC. Và trong đó họ <cười> từ năm 2009 thì họ đã bắt đầu có sự việc gọi là thu mua lại một số những cái ngân hàng nhỏ. Và dưới cái thỏa thuận này thì à, một đơn vị của First Citizen Bank và Trust Company sẽ mua lại công ty này và với cái trị giá tài sản là 110 tỷ Mỹ Kim và họ sẽ đa, đa deposit khoảng 56 tỷ Mỹ Kim cùng với cái món nợ là 72 tỷ Mỹ Kim mà ngân hàng à, SVB à, đã thiếu của họ và hiện nay thì à, biến chuyển này diễn ra giữa lúc mà đang có những cái à, lo ngại về tình trạng hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ có thể sẽ bị rúng động sau cuộc sụp đổ của à, à, Silicon Valley Bank và Signature Bank, à, đây, đây được xem là một trong những cái à, biến chuyển mới nhất và có trụ sở tại Santa Clara thì à, đây là một cái ngân hàng được mô tả là lớn hàng thứ 16 ở Hoa Kỳ à, chấm dứt vào năm ngoái với tổng cộng cái tài cái, 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 cái tài sản của họ là 209 tỷ Mỹ Kim. Đây được xem là cuộc sụp đổ ngân hàng khá lớn tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, à, Chủ tịch Quỹ ban Tài chánh tại Hạ Viện đã à, cho, à, chống lại cái việc mà gọi là có một cái à, quy tắc nhanh chóng để điều chỉnh tất cả những cái gọi là cơn khủng hoảng tại ngân hàng. 
Bản tin mới nhất cho biết thì Chủ tịch Ủy ban Tài chánh tại Hạ viện là dân biểu Patrick McHenry đã cảnh cáo là chống lại cái việc mà gọi là đưa ra những cái quy tắc cho ngân hàng nhằm để tránh một cái cơn khủng hoảng trong hệ thống tài chánh. Vị dân biểu của tiểu bang North Carolina đã nói với lại cái Hiệp hội các ngân hàng của Hoa Kỳ ở tại Washington trong hội nghị tượng đỉnh vào ngày 22 tây. Chúng ta không thể tạo ra một cái uh, quy tắc từ quốc hội để kiểm soát và ông nói rằng vẫn còn quá sớm để có những cái luật cần thiết nhằm kiềm chế không có để cho sự lây lan sau khi có sự sụp đổ của ngân hàng Signature Bank và Silicon Valley và trong đó thì ông Mark Harry tin rằng quốc hội cần phải có một cái sự kiềm chế để uh, tránh sự sụp đổ này lan rộng ra tuy nhiên còn quá sớm để chúng ta ban hành những cái luật hoặc là đưa ra những cái quy tắc để mà kiểm soát tất cả các hệ thống ngân hàng Tôi nghĩ rằng còn quá sớm và chúng ta cần phải quan sát cẩn thận hơn. Đây được xem là một trong những cái áp lực từ phía đảng Dân Chủ muốn rằng phía Quốc hội Hoa Kỳ phải có những cái quy tắc mới áp dụng cho các ngân hàng nhằm tránh tình trạng có thể sẽ lây lan ra cái việc mà gọi là sụp đổ các ngân hàng sau khi họ đòi hỏi là cái quỹ FDIC phải increase tức là tăng cái tiền bảo đảm cho những người ký gửi lên hiện nay là 250.000 Mỹ Kim. Trong khi đó thì... Chính quyền liên bang cũng như là cái hệ thống gọi là bảo đảm về cổ phiếu cũng đang làm việc với lại phía của Bộ Tài chánh để kiềm chế và không để cho cái tình trạng khủng hoảng của ngân hàng lan trọng ra bên ngoài. Đây được xem là một trong những cái phản đối mạnh mẽ của Chủ tịch Quỹ ban Tài chánh tại Hạ viện. Ông Mark Henry đã cho biết như trên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, nhà tỷ phú Elon Musk cho biết ông đang có tham vọng là sẽ đẩy cái giá trị của công ty Twitter lên 250 tỷ Mỹ Kim. Nhà tỷ phú Elon Musk cho biết ông sẽ thúc đẩy ít nhất là 20 tỷ Mỹ Kim trong việc mà tăng cường cái cổ phiếu với lại đề nghị cung cấp cho nhân viên và nói rằng có thể nó sẽ tăng gấp 10 lần trong thời gian tới. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, tuy nhiên rất là khó khăn để đạt được cái giá trị lên tới 250 tỷ Mỹ Kim. Trong đó thì hiện nay nó sẽ có cái giá trị gấp 10 lần như vậy. Ông đã phát biểu trong một cái email gửi ra cho các nhân viên của Twitter. Trước đó thì ông đã hạ thấp giá trị của công ty Twitter xuống khoảng phân nửa và ông nói rằng hiện nay ông đang cải tổ tất cả những cái nguồn thu sau khi mà thu mua lại công ty này và ông nói rằng sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho cái vấn đề khởi nghiệp thông qua công ty Twitter và trong đó thì với cái đầu tư khoảng 4 năm giá trị là 20 tỷ Mỹ Kim tức là khoảng dưới phân nửa của 44 tỷ Mỹ Kim ông cho biết là cái chiến lược đưa ra là nó phải thời gian tới nó phải lên gấp 10 lần tức là nó sẽ lên khoảng 250 tỷ Mỹ Kim và công ty này cam kết với các nhân viên là họ sẽ à, có thể à, lấy được cái tiền à, lợi nhuận của họ ra à, trong vòng 1 năm và công ty Twitter cũng giống như tất cả các công ty kỹ thuật khác thường xuyên là họ cung cấp cái cổ phiếu à, đầu tư cho một số những nhân viên có cái à, quá trình làm việc lâu năm để giữ lại những tài năng vào tháng trước thì ông Elon Musk cho biết à, trong một cái tweet à, trong email gửi cho Twitter là trong đó ông nói rằng cần phải có một cái à, chấn chỉnh về việc mà à, cấp cổ phiếu cho các nhân viên và ông cam kết rằng sẽ tăng cường rất nhiều để cho cổ phiếu này được tăng lên. Ông Musk trong thời gian gần đây cho biết là cái mức mà lợi nhuận của Twitter là khoảng 3 tỷ Mỹ Kim năm 2023. Theo tường trình cho biết thì nó khoảng à, à, trước đó thì... À, cái nợ của Twitter hiện nay là 13 tỷ Mỹ Kim và trong cái giá trị là khoảng 20 tỷ Mỹ Kim tổng giá trị của công ty này và nó chỉ có 11 lần so với 3 tỷ là khoảng 33 tỷ Mỹ Kim trong thời gian tới. Và đây được xem là trong cái second quarter thì ông Twitter cam kết rằng là sẽ họ có nói rằng là họ có thể bị mất khoảng 270 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên thì họ sẽ có lợi nhuận 66 triệu Mỹ Kim trong ca, uh, tương đương với lại cái mức của năm 2021. Đây được xem là một trong những cái... Uh, Lời tuyên bố của ông Musk đưa ra, ông nói rằng cần phải có sự thay đổi này để tránh cho tình trạng công ty Twitter bị lâm vào tình trạng phá sản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ mời ngày hôm nay, một tổ chức có tên gọi là New Civil Liberty Alliance, gọi tắt là NCLA, trong đó đã công bố 6 đoạn video thẩm vấn đối với lại cái đơn kiện của liên bang nhắm vào các nhân viên của chính quyền liên bang, bao gồm luôn cả ông Dr. Anthony Fauci đã đóng vai trò kiểm duyệt dựa trên cái hồ sơ của Twitter File. Và trong đó, chính quyền yêu cầu là các cái công ty mạng xã tư nhân là phải tìm cách kiểm duyệt tất cả những thông tin liên quan tới đại dịch 19. Và trong cái phần nói chuyện của thẩm vấn với lại 
cái uh, tiểu bang gọi là Missouri là trong đó là cái đơn kiện gọi là Joseph uh, tiểu bang mà đi với lại Joseph uh, Biden Jr. Uh, theo tường trình của NCLA cho biết thì ông Fauci đã ta, có cái lời tường trình và ông ta đã nhắc lại uh, 174 lần là ông ta không nhớ và ông ta uh, không có gọi và trong đó 212 lần ông ta nhắc lại là ông ta không nhớ và theo tường trình của NCLA thì bằng chứng cho thấy rằng những cái uh, Email của ông ta trong những cái quá khứ trong đó cho thấy rằng là ông ta đang nắm vai trò gọi là lãnh đạo của cơ quan phòng chống dịch bệnh của quốc gia đã cố tình à, sử dụng cái gọi là à, trí nhớ không tốt để mà che đậy tất cả những cái hành động của ông ta. Và theo tường trình của US Right to Know thì ông Fauci đã à, <cười> được yêu cầu bởi một cái à, tờ, giám đốc của một tổ chức gọi là Welcome Trust trong đó là đã thu lượm tất cả những cái cuộc thẩm vấn đối với ông ta. Điều này cho thấy rằng là ông Dr. Fauci đã cố tình nói láo, tức là ông ta đã nói rằng ông ta có tới 212 lần ông ta đều nói là ông ta không nhớ. Nếu không ta không nhớ, tức là ông ta đang có cái cơn bệnh trong người về chứ à, quên đi và cái bệnh gọi là mất trí nhớ mà ông ta vẫn nắm được cái quyền điều hành của cơ quan dịch bệnh quốc gia. Do đó điều này là một trong những cái à, điều mà người ta nghi ngờ là ông Dr. Anthony Fauci đã khai mang. À, trong đó thì Elvis Chen, người được đề tên trong cái à, việc mà à, theo dõi cái hồ sơ Twitter file cho biết thì cuộc thẩm vấn là cho thấy là FBI đã đóng một cái vai trò rất quan trọng với Big Tech tức là với những công ty lớn để mà tìm cách à, định hướng các cái quan điểm công cộng trong đó thì cho thấy là rõ ràng à, à, cái bài báo của à, Hunter Biden trong cái New York Post và trong đó gần như là họ kiểm soát và nhân vật chủ chốt này là Joel Rock được xem là những người đứng đầu trong cái à, quỹ ban về niềm tin của khách hàng của công ty Twitter trong đó gần như là họ dựa trên tất cả những cái à, tập Twitter file được công bố ra bên ngoài dựa trên các cái email trao đổi và những cái à, mẫu đối thoại của công ty Twitter với các nhân viên trong chính quyền liên bang và kể cả bên Bộ Y tế trong thời gian chống dịch. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tiểu bang New York đã tiến gần tới việc sẽ ban lệnh cấm à, 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 sử dụng cái à, gas storm, tức là cái lò nướng à, trong tất cả những cái nhà mới được xây ra. Bản tin mới nhất cho biết thì tiểu bang New York được báo cáo là đã tiến gần tới trở thành tiểu bang đầu tiên sẽ ban lệnh cấm cái à, lò nướng được à, à, lắp đặt trong những cái nhà mới xây ở trong một cái căn nhà gọi là single family và kể cả một số những cái commercial building tức là những cái à, tòa building thương mại và trong đó gần như là đảng Dân Chủ cực, cực tả cấp tiến đang tìm cách thúc đẩy việc này và bà thống đốc của tiểu bang là Katie Hochul nói rằng là cái ngân sách khoảng 227 tỷ Mỹ Kim à, trong đó sẽ thúc thúc đẩy cái việc mà có được cái nguồn không khí sông trong sạch và có cái tương lai cho những thế hệ kế tiếp và việc ban cấm này là nhằm để ngăn chặn tất cả những cái sản phẩm và những cái dụng cụ mà sử dụng cái nhiên liệu hóa thạch để xây dựng sẽ bị ngăn cấm từ à, bắt đầu từ tháng 12, 31 tây năm 2025 và nó sẽ nghiêm cấm tất cả những việc mà gọi là lắp đặt những cái à, lò nướng này ở trong các cái nhà mới xây của họ. Đây được xem là một trong những cái chính sách gọi là giảm đi cái tình trạng ô nhiễm khí hậu trên toàn cầu mà trong đó họ cho rằng là cái à, việc mà thảy ra cái khí nóng của các cái lò đốt à, và các cái lò được xem là nướng ở trong cái nhà là thảy ra khí mê tan khá nhiều và từ cái à, gọi là cái à, dùng cái nhiên liệu hóa thạch đã khiến cho tình trạng ô nhiễm nặng nề hơn đây được xem là một trong những chính sách và có thể là tiểu bang New York trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc ban lệnh cấm để lắp đặt tất cả những cái lò nướng vào trong tất cả những nhà mới mà họ xây sau năm 2025. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal và NOAC cho thấy giá trị tôn giáo Hoa Kỳ và giá trị yêu nước đã bị giảm thấp đi do cái hệ thống giáo dục mà ra. Bản tin mới nhất cho biết những giá trị truyền thống như niềm tin tôn giáo, yêu nước và kể cả có con cái cùng với một số những vấn đề ưu tiên khác trước đây đã trở nên à, yếu hơn so với thời gian trước à, sau cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal và NOAC cho thấy. À, trong đây thì người ta nói rằng là trong vòng 25 năm qua à, à, hầu như là họ nhấn mạnh về cái giá trị của tiền bạc. 43% trong cuộc à, thăm dò mới nhất là nó gia tăng từ 31% năm 1998 coi trọng giá trị tiền bạc theo tường trình của tờ Wall Street Journal. Trước đây thì năm trước năm 1998, người dân Hoa Kỳ vẫn đặt nặng các giá trị về truyền thống, trong đó gồm có niềm tin tôn giáo, dạng và dạy dỗ con cái và cái uh, tinh thần yêu nước là uh, được nhiều hơn. Tuy nhiên, 
bây giờ nó đã bây giờ thì cần gì sau 25 năm thì 43% người dân Hoa Kỳ đặt nặng giá trị của đồng tiền nhiều hơn. Cuộc thăm dò này đã được thực hiện bởi một cái tổ chức được mô tả là phi đảng phái từ một cái trường đại học ở Chicago phối hợp với NOC tức là University of Chicago. Trong đó cho thấy rằng là cái mức độ niềm tin tôn giáo đã sụt giảm và theo tường trình của cuộc thăm dò này dựa trên 1019 người từ ngày 1 cho tới ngày 13 tây tháng 3, 38% nói rằng cái chủ nghĩa yêu nước rất quan trọng với họ. So với lại Catachuno cho thấy rằng năm 1998, 70% chủ nghĩa yêu nước là quan trọng với họ. 39% nói rằng tôn giáo rất quan trọng với họ. So với năm 98 là 62%. 58% nói rằng những vấn đề khác trong cái giá trị gia đình là quan trọng với họ. So với lại 4 năm trước đây là 80% cho rằng rất quan trọng. 23% những cái người trẻ tuổi nói rằng có con là một điều quan trọng với họ. Và điều khác biệt cho thấy có đầy kịch tính là nó sẽ là một cái tổn thương mới và một bức tranh mới cho thấy cái sự thay đổi tại Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của một trong những người thực hiện thăm dò là Bill McFintoff đã ra làm việc với lại cái hệ thống gọi là thăm dò của đài truyền hình NBC và tờ Wall Street Journal. Rõ ràng chúng ta đã thấy rõ có cái sự sụt giảm này và cuộc thăm dò này đã được đưa ra à, cũng có một số những cái à, chỉ số khác và tất cả các cái người mà được thăm dò đều ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Người dân Hoa Kỳ gần như là những người trẻ 23% những người dưới 30 tuổi nói rằng chủ nghĩa yêu nước là quan trọng đối với họ so với số lượng người lớn tuổi là 59% ở những người 65 tuổi 31% những người trẻ nói rằng là tôn giáo quan trọng với họ so với 55% của người lớn tuổi và trong khi đó 21% nói rằng Hoa Kỳ cần phải À, à, đứng à, riêng biệt với những quốc gia khác và trong đó phần nữa nói rằng Hoa Kỳ là một đất nước tuyệt vời 27% nói rằng những quốc gia khác có cái mức à, cao hơn Hoa Kỳ à, và trong cuộc thăm dò này thì à, họ cũng cho thấy là về giá trị của xã hội nó tùy theo cái đảng chính trị 50% những người của Đảng Cộng Hòa nói rằng xã hội đã đi quá xa ở mức cực tả và lo ngại vấn đề gọi là à, những cái vấn đề thương mại đã bị chi phối bởi những cái lực lượng cực tả so với 7% của đảng dân chủ 6 21% đảng dân chủ cho rằng là nó không có đi đủ và vẫn so với 14% của đảng Cộng Hòa. Và trong đó 63% nói rằng các công ty cần phải có những cái hoạt động thêm về xã hội và những vấn đề chính trị. 36% nói rằng là các công ty nên chỉ thuần túy làm việc về vấn đề tài chánh và quyền lợi của họ. Trong đó bao gồm 80% những người của đảng Cộng Hòa phản đối các công ty gọi là can dự vào các vấn đề xã hội. Trong khi 56% thì đảng dân chủ nói rằng họ đồng ý ý tưởng trên cuộc thăm dò này đã được thực hiện bởi uh, tờ Wall Street Journal và cái uh, tổ chức NOC được xem là một cái tổ chức chuyên thăm dò ở trên toàn quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay đầu tiên hết là một viên chức cao cấp ngoại giao của Hoa Kỳ đã bay tới Trung Quốc tuy nhiên không phá vỡ được bất kỳ một bế tắc nào mà đôi bên đang có bản tin mới nhất cho biết là Tuần trước thì một trong những lãnh đạo nằm ở trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ à, phụ trách về cái gọi là Chen, à, New Chinese House à, à, đặc trách về vấn đề Trung Quốc đã tới Bắc Kinh à, và lưu ý về cái sự tiếp cận của Washington với Bắc Kinh. Tuy nhiên đã không có phá vỡ được cái bế tắc ngoại giao. Ông này là Rick Waters, người được xem là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách về vấn đề của Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ à, cũng như Hồng Kông à, đã có mặt tại Hồng Kông từ ngày thứ hai và ngày thứ tư vào tuần trước theo tuần trình cho biết. Và ông Warder đã bay tới Thượng Hải và Bắc Kinh nơi mà ông gặp với những đối tác của ông nằm trong Bộ Ngoại giao của Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này đã được không được công bố một cách rộng rãi cho công chúng và theo nguồn tin cho biết thì ông Warder cũng đã gặp gỡ cũng đã không gặp gỡ với lại bất kỳ một viên chức nào của Hồng Kông trong lúc mà ông ta ở tại Hồng Kông và chuyến đi này giữa lúc mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có sự căng thẳng trên nhiều lĩnh vực bao gồm luôn vấn đề của Đài Loan và chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình tới Moscow. Ông Warder được xem là viên chức ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ viếng thăm Trung Quốc kể từ tháng 12 à, sau chuyến đi của Daniel Christensen được xem là một trong những à, à, thứ trưởng bộ ngoại giao đặc trách về khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cũng như là Laura Rosenberger được xem là giới chức cao cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia à, đặc trách về vấn đề của Trung Quốc và Đài Loan đã bay tới Lan Phan ở thành phố gần Bắc Kinh à, trước khi mà có À, sắp đặt một cái chuyến đi cho ông Anthony Blinken sau khi bị hủy bỏ à, và trước khi bị hủy bỏ. Đây được xem là một cái chuyến đầu tiên của một viên chức cao cấp ngoại giao của Hoa Kỳ tới Hồng Kông. 
kể từ năm 2019 sau khi có cái cuộc biểu tình trên toàn lãnh thổ Hồng Kông chống lại cái việc mà thay đổi luật lệ cũng như là việc mà gọi là chống lại cái luật dẫn độ và sau đó à, họ đã không tới Hồng Kông kể từ khi mà Bắc Kinh đã áp dụng đạo luật an ninh quốc gia lên lãnh thổ này. Đây được xem là một bản báo cáo mới nhất về một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ viếng thăm Trung Quốc nhưng không được công bố rộng, rộng rãi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay, nữ tổng thống Thái Anh Văn khẳng định là sẽ không can dự vào bất kỳ một cái uh, cuộc họp nào liên quan tới việc giá trị của đồng nhân dân tại và Mỹ Kim và bà cho rằng không cần thiết. Bản tin mới nhất cho biết nữ tổng thống Thái Văn trong ngày Chủ nhật đã từ chối không tham dự một cái uh, cuộc gọi là thử nghiệm đo lường về giá trị của đồng Mỹ Kim và uh, đồng nhân dân tại của Trung Quốc trong vấn đề ngoại giao. Bộ Ngoại giao của Đài Loan đưa ra cái lời phát biểu của bà Tái Anh Văn ngay sau khi mà Honduras đã tuyên bố là sẽ cắt bỏ mối quan hệ với lại phía của Đài Loan để kết nối với Bắc Kinh. Tuy nhiên bà bà Tái Anh Văn cho biết là Đài Loan sẽ không tham dự bất kỳ một cái uh, phiên họp hay một cái uh, một cái diễn đàn nào mà có thể gây tổn thương cho đồng Mỹ Kim và uh, uh, gọi là cổ võ cho đồng nhân dân tệ và đặc biệt là trong lúc mà Trung Quốc Trung Quốc đang tìm cách gọi là phong tỏa đảo quốc Đài Loan trên phương diện chính trị và phương trị về về ngoại giao trong đó gần như họ đang có một cái chiến lược vây chặt cái eo biển Đài Loan và gần như phá hủy hoàn toàn cái ổn định hòa bình ở trên eo biển Đài Loan vì tổng thống này cho biết là Đài Loan sẽ không thay đổi tất cả những đường hướng của họ, vẫn tiếp tục thúc đẩy một cái nền dân chủ và tự do và Đài Loan cần phải có một cái sự uh, tiếng nói mạnh mẽ hơn ở trên chính trường quốc tế. Đây được xem là một trong những cái uh, báo cáo mới nhất từ phía Đài Loan cho thấy rằng là phía của uh, Đài Loan vẫn tiếp tục cứng rắn mặc dù đã mất đi cái uh, cái sự ban giao với lại Honduras. Trong cái ngày 15 Tây thì uh, ngoại trưởng của Honduras là Eduardo Eric Reyna lên tiếng nói rằng là mối quan hệ của họ với Đài Loan bởi vì à, họ đã rìa, họ đã từ à, họ cắt bỏ mối quan hệ bởi vì họ từ chối là tăng gấp đôi cái à, tiền gọi là à, tái xây dựng lại khu quốc gia này và Honduras đã yêu cầu Đài Loan tăng gấp đôi số tiền là 50 triệu à, Mỹ Kim và à, duyệt xét ở mức là 60 triệu 600 triệu Mỹ Kim trong cái nợ với Đài Loan. Tuy nhiên, họ đã không có làm được và Đài Loan không thể gọi là bỏ đi cái món nợ này khiến cho họ phải chuyển qua và chấp nhận cái việc giao du với Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và Trung Quốc. Cũng trong ngày hôm nay, thì thống đốc của tiểu bang Virgin Island đã bắt đầu có những trao đổi với phía của Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì thống đốc tiểu bang Virgin Island là Albert Brian Jr. đã tới Đài Loan trong chuyến viếng thăm 6 ngày và đây được xem là chuyến viếng thăm một của vị thống đốc đầu tiên của Hoa Kỳ viếng thăm lãnh thổ của Đài Loan. Phái đoàn của ông Brian sẽ xuất hiện trong một cái uh, hội chợ gọi là Next Zero City Expo năm 2023 và uh, dự một cái hội nghị thượng đỉnh gọi là Smart City uh, và uh, Expo tức là hội chợ tại Đài Bắc và trong đó theo tường trình của Bộ Ngoại giao và nhóm này đồng thời cũng gặp gỡ với các viên chức và các đại diện ở trong Bộ Ngoại giao ở trong Bộ Kinh tế uh, kể cả cái uh, Bộ Mậu Dịch và Phát triển của Đài Loan uh, bao gồm luôn cả cái kỹ nghệ về kỹ thuật cũng như là kỹ nghệ về uh, vấn đề vận chuyển và trong đó, trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật của Đài Loan cũng có mối quan hệ sâu đậm, hợp tác trong vấn đề gọi là à, du lịch và kể cả cái vấn đề trao đổi về trí thức. À, kể từ khi mà ông Brian trở thành à, thống đốc của à, Virgin Virginia năm 2019, ông đã hợp tác rất chặt chẽ với Đài Loan và gần như ký tất cả những cái thỏa thuận à, liên quan tới vấn đề thừa nhận về cái à, driver license, tức là cái bằng lái của đôi bên, có nghĩa là những người ở Đài Loan có thể lái xe ở tiểu bang Virginia Island mà không cần phải xin một cái bằng lái khác cũng như ngược lại thì những người của à, Virginia Island cũng có thể lái xe ở Đài Loan mà không cần có một cái bằng lái đây được xem là chuyến viếng thăm quan trọng và ông trở thành một trong những thống đốc đầu tiên của Hoa Kỳ tới viếng thăm đảo quốc Đài Loan theo tường trình của Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết và tiểu bang Virginia Island hiện nay được xem là có một số những cái giao dịch rất lớn về kinh tế đối với Đài Loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là 15.000 công nhân của Việt Nam đã có mặt tại Đài Loan trong vòng 2 tháng qua. Bản tin từ Đài Bắc cho biết có gần 15.000 công nhân lao động à, xuất khẩu lao động của Việt Nam đến Đài Loan trong vòng 2 tháng đầu năm 2023 và đưa phân nửa số này đang là là những người mà làm việc và tìm kiếm gọi là cái cách định cư tại Đài Loan. 
Theo tường trình cho thấy thì trong vòng 2 tháng đầu tiên, Đài Loan trở thành một cái thị trường lớn cho việc Cộng sản Việt Nam xuất khẩu lao động với 14.609 người đã có mặt và làm việc ở Đài Loan. Tiếp theo đó là Nhật Bản à, là có khoảng 12.000 người và lực à, Cộng sản Việt Nam đang chủ lực là xuất cản lao động khá nhiều và trong đó gần như là họ lên tới 110.000 cho tới 120.000 người à, trong năm nay chiếm khoảng 25% cho cái mục tiêu à, cho tới giờ phút này. Trong đó thì phía của Đài Loan cho biết là các công nhân của Việt Nam họ tới về Đài Loan làm việc với mục tiêu là kiếm tiền để lo cho gia đình. Tuy nhiên Họ cũng đang tìm kiếm việc mà có thể đã được định cư tại Đài Loan. Và đây là một trong những cái nhu cầu lớn của những công nhân xuất khẩu lao động từ và Việt Nam sang Đài Loan làm việc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam và Đài Loan. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu với tình trạng là phó giáo sư tiến sĩ tại Việt Nam bế tắc trong tất cả những cái việc phát triển và đóng góp ý kiến. Giờ đây họ đề nghị phía chính quyền Cộng sản Việt Nam là phải lập ra một cái server và cái server này chứa lại dữ liệu của tên tuổi tất cả những trí thức ở tất cả các lĩnh vực ở nước ngoài nhằm để khi mà có vấn đề liên quan tới chuyên môn họ có thể trưng cầu ý kiến của những bậc trí thức ở nước ngoài đặc biệt là trong cộng đồng người Việt hải ngoại đây được xem là một trong những cái tham vọng Cộng sản Việt Nam muốn tìm cách ăn cắp tài sản chất xám trí tuệ của những người Việt hải ngoại theo quy định và theo cái ước lượng của cái gọi là quỹ ban và à, của nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5.3 triệu người Việt ở nước ngoài và trong đó trình độ đại học chiếm hơn 10% tức là khoảng 600.000 người và những lực lượng trí thức này đang làm việc ở bên ngoài ở thế hệ thứ hai thứ ba và thứ tư do đó thì đây là một cái nguồn tài sản mà cộng sản không muốn bỏ qua và bây giờ họ đang thúc đẩy cái việc mà ăn cắp cái tài sản trí tuệ và chất xám của những thế hệ kế tiếp là tìm cách gạt cha mẹ của những giới trẻ ra và chiêu dụ những giới trẻ về đóng góp hoặc là đưa ý kiến cho cái việc phát triển Việt Nam. Trong khi đó thì giới trí thức phó tiến sĩ giáo sư hàng chục ngàn người tại Việt Nam đều không làm được điều này và bây giờ họ nghĩ tới chuyện là đánh cắp tài sản trí thức của người Việt hải ngoại. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay sau khi mà đã có những cái uh, gọi là nghệ sĩ uh, thời gian đại dịch họ không có công an việc làm bởi vì tình trạng đại dịch bùng nổ trong 3 năm qua và phải lên trên online bán hàng. Giờ đây thì bây giờ Cộng sản đã bắt đầu giảm đi tất cả những cái việc mà gọi là kiếm ăn của nghệ sĩ mà họ gọi là quảng cáo bẩn và phạt tiền thật nặng, thậm chí là thu hồi luôn giấy phép biểu diễn nếu như những nghệ sĩ nào bị cáo buộc là đã quảng cáo gọi là quảng cáo bẩn ở trong cái hệ thống này. Đây được xem là một trong những cái cuộc cạnh tranh giữa giới truyền thông của Cộng sản Việt Nam à, kiểm soát gồm các các tờ báo lớn và các cái đài truyền hình không cạnh tranh nổi với nghệ sĩ khi mà nghệ sĩ đã có những cái à, sản phẩm của họ quảng cáo hữu hiệu hơn trên các cái mạng xã hội gồm có YouTube, Facebook, TikTok hay là Zalo. Điều này khiến cho phía giới báo chí Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra bực tức và bất mãn và yêu cầu yêu cầu phải trừng phạt với những nghệ sĩ nào mà họ xem là chờ dính vào những cái mà họ mô tả là quảng cáo bẩn đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay Nguyễn Đức Chung đã để cho một người đi trốn nợ và người này đã thầu được cái việc trồng cây xanh ở tại Hà Nội bản tin mới biết mới nhất cho biết thì sau khi bị truy tố hàng loạt các tội danh bao gồm luôn cả các tội gọi là tiết lộ bí mật quốc gia thì giờ đây Nguyễn Đức Chung cựu chủ tịch của Hà Nội lại bị à, cáo buộc tội đã cố tình à, giao cái dự án trồng cắt tỉa cây xanh cho một người đã từng tham gia trốn nợ và đây được xem là bản báo cáo mới nhất và ông này gần như là giúp cho nhân vật kia trên có thể à, giành được cái thầu chăm sóc và trồng cây xanh ở ngoài Hà Nội trong đó à, giám đốc của công ty à, cái gọi là công viên cây xanh Hà Nội là Nguyễn Xuân Hanh À, Đỗ Quang Tiến là giám đốc của xí nghiệp à, Hoa Cảnh và nhiều cáo buộc, à, nhiều cán bộ khác thuộc cái này đã bị à, à, được xem là được sự nâng đỡ của ông Nguyễn Đức Trung. Nay thì ông này đã bị truy tố thêm những cái tội lạm dụng quyền lực và tìm cách giao dự án thầu cho những người xung quanh của ông ta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!